ቀናስ ጥልኝ በእያለችሁበት ያለም ክፍል ሁሉ ሰላምታ ይደርሳችሁ አለልኝ ካሳይነኝ ዛሬ አንድ የሚገር በመረጃ ስለተደረሰኝ በዚህ መረጃ ላይ እንድንነጋገር ብዬ ነው የመጣው የመረጃ በጣም የሚገርም ነው በ ማርች 17 በ2020 የወጣ አንድ የኒውስ ብሪፊንግ አለ በዚህ ኒውስ ብሪፊንግ እንደምታዩት በስክሪኑ ላይ ዴሊ ብሪፊንግስ ፈርስት ኮሮና ቫይረስ ቫክሲን ክሊኒካል ትራየልስ ቢጊን ኢን ዩናይትድ ስቴትስ ዘ ፌዝ ትራየል ኦፍ ዘ ቫክሲን ፍሮም ድራግ ካምፓኒ ሞደርና ኢዝ ጀስት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ አ ሎንግ ፕሮሰስ ቱ ቴስት ሴፍቲ ኤንድ ኢፊሺንሲ ፕላስ አ ኮምፕሊትሊ አክሲዴንታል ዲስከቨሪ ሂንትስ at how to use standard silicon microchips in a quantum computer በጣም የሚገርም ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ክትባት ትራያል በአሜሪካ ተጀምሯል በኢትዮጵያ ኮሮና በሽታ የኮሮና በሽታን ዲያጣፋል የሚል ቫክሲኔሽን ክትባት አይነት በአሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጀምሯል አ ኢም ካምፓኒ ክትባቱን እንዲያመርት የተፈቀደለት ካምፓኒ ሞደርና የሚባል መስራቤት ነው ድርጅት ነው ይህ ድርጅት የሚታወቀው ቺፕ ኢምፕላንት ማይክሮ ቺፕ ኢምፕላንት ከዚህ በፊት ያወሬው ምልክት ነው ብለን سنነጋገርስ ካሁን የቀየነው ይሄንን ቺፕ ማይክሮ ቺፕ ኢምፕላንት የማይመርት ካምፓኒ ነው አሁን ክትባት እንዲሰራ እንዲያመርት የተፈቀደለትና አሁን ጀምሯል ለመጀመሪያውን ቴስት ትራያሎቹን የሚጠቀመው ያው ከዚህ ካርቲክሉ በግልጽ እንደምናነበው የሲሊኮን ማይክሮቺፕስ ኢን አ ኳንተም ኮምፒውተር በጣም የሚገርም ነው እና ይሄ ሞደርና የሚባል ካምፓኒ ምን እንደሆነ አወጋቀሩ ምን እንደሆነ ከምን ጋር ከዚህ ካምፓኒ ጋር አብረው የሚሰሩ ሌሎች መስራቤቶች እናማናቸው የሚሉት አንድ አንድ ነገሮች በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር ብዬ ነው ዛሬ የመጣው ይህ ሞደርና የሚባል ካምፓኒ ወይ ድርጅት የባዮቴክ ካምፓኒ ነው በ ፈረንጆቹ በ2010 በአሜሪካ ማሳቹሴትስ ነው የተመሰረተው በመጀመሪያ ሲመሰረት ስሙ ሞድ አርኤንኤ ይባል ነበር ስለዚህ ሞድ አንድ ቃል ሆኖ አርኤንኤ ሁለት ቃል ከዚህ ሁለቱን እንግዲህ አንድ ላይ በማጣመር ነው ዛሬ ሞደርና የሚል ስያሜ ያገኘው ባዮቴክ የሚለው ቃል ባዮ እንደምታውቁት ባዮሎጂካል የሚለውን ለማሳየት ነው ቴክ ደሞ ቴክኖሎጂ የሚለውን ቃል ለማሳየት ነው ለመጠቆም ነው ስለዚህ ባዮቴክስ ንል እንግዲህ የሰው አካልን ባዮሎጂካል የሆነ የሰው አካል ሌላ ነገር ታክሎበት በዚህ ኬዝ ማይክሮቺፕ ታክሎበት ግማሽ ሰው ግማሽ ማሽን ማለትም ሳይቦርግ ይሄ እነ ዛከርበርግ የአማዞኑ እነ ቤልጌትስ ለረጅም ጊዜ ሲያቀነቀኑት የነበረን አላማ አሁን ከግብ ሊያደርስላቸው የሚንቀሳቀስ አደገኛ ድርጅት ነው ማለት ነው አሁን ክትባት እንዲያመርት ተፈቅዶለት ከ ማርች 17 2020 ጀምሮ ይሄው በሰዎች ላይ ቴስት ያደረገ ያለ ካምፓኒ የሚገርመው የኖርማሊ መዳኒቶች ወይም ክትባቶች ሲሰሩ መጀመሪያ ወደ ሰው ውስጥ ከመ በሰው አካል ላይ ከመመኮራቸው በፊት በእንስሳቶች ላይ ነው ከዚህ በፊት የሚደረገው አሁን በአሜሪካ ይሄንን ቁጥጥር የሚያካሄድ ኤፍዲኤ የሚባል ፌደራል ድራግስ አድሚኒስትሬሽን ኤጀንሲ ያን ያን መስራቤት ነበር በመጀመሪያ ይሄ ክትባት ይሄ መዳኒት በሰዎች ላይ ይደረጋ አይደረግ ብሎ የሚቆጣጠረው አሁን እሱን ድርጅት ባይፓስ አድርጎ አልፎ ቀጥታ በሰዎች ላይ እንዲደረግ ተደርጎ አሁን እየተደረገ ነው በዚህ አሁን በመናየው በደረሰን መረጃ እንግዲህ በመናለበው መረጃ መሰረት በጣም የሚያሳዝን ግዜ ነው ማለት ምንድነው በዚህ እንግዲህ በባዮቴክ ኢንጂነሪንግ የእግዚአብሔር የፈጠረው የሰው አካል 
በራሱ በቃ አይደለም ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ኤአይ ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል በሽታን ለመቋቋም በሽታን ለመከላከል ወደፊት ዲመጡ የሚችሉ በሽታዎችን እንድንክ እንዲከላከል የሚያስችለው አቅም እንዲያገኝ ሌላ ጉዕዝ የሆነ ቴክኖሎጂካል አካል ማይክሮቺፕ ያስፈልጋል እያሉ ነው እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው እየሰበኩ አሁን እየሰንቀሳቀሱ ያሉት ይህን ነገር ሳጣና በጣም የገረመኝ ነገር ምንድነው አንድ ካምፓኒ እንግዲህ ሰክሰስፉል መሆኑ ወደፊት ያለው ሰክሰስ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንደሚሄድ ከሚጠቁሙ መረጃዎች አንዱ በዚህ በስቶክ ኤክስቼንጅ ማርኬት ላይ ያለው ግራፍ ነው እና በጣም በሚገርመው አሁን በዚህ ሰው ስቃይ ላይ ባለበት ብዙ ድርጅቶች እየተዘጉ ባለበት ሁኔታ ይሄ ሞደርና ሚባር ካምፓኒ ግን በጣም ብዙ ከጀርባ ያሉ ሀብታሞች አካይዱን ወደፊት ትልቅ ቦታ እንደሚደርስ የማይቆም ሰክሰስ እንዳለው በመረዳ ገንዘባቸው በሙሉ ወደዚህ በማታኩራቸው ምክንያት ስካይሮኬት አድርጓል በማርኬት ሼሩ እዚህ የሞደርና በጣም የሚገርም ነው ያው እንደምታዩ ከዚህ ጋራ አብረን ደሞ ማህት ያልብን በዚህ ዋውን በጥናት ያገኘው ከሞደርና መስፋቤት ጋር ድርጅት ጋር አብሮ የበቀርበት የሚሰሩ ድርጅቶች እናማናቸው በዬ ሪሰርች በማድረግበት ጊዜ በጣም የገረበኝ የቢል ጌትስ እና ብሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ዋንኛ ቀዳማዊ ፈንድ ሬዘር አብሮ የሚሰራ ገንዘቡን አስቀምጦ ይሄ ነገር ይሄ ድርጅት በተጠናከረ ሁኔታ ማይክሮቺፕ እንዲያመርትና ሰው ቫክሲኔሽን ከተማሉ ተብሎ ሰው እንዲወጋ የሚያስደርግ ዋንኛ መስራቤት ከጀርባ ያለ የቢል ጌትስ እና ብሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ሞን በጣም የሚያሳዝን በዚህ ጉዳይ እግሪን ደምታውቁት ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ቢል ጌትስ በተደጋጋሚ በሚዲያ ይወጣ ይዝ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ሎክዳውን ለመውጣት ቫክሲኔሽን ክትባት ያስፈልጋናል ላንዴና ለመጨረሻ ይሄን ነገር ምን እንቆጣጥርበት ለመቆጣጥር የሚያስችለን ክትባት መመረት አለበት እንደገናም ደግሞ ይሄ ክትባት ደግሞ ሊሆን የሚገባው ማይክሮቺፕ ነው ማይክሮቺፕ ኢምፕላንትን የሚጠቀም አይነት ክትባት ነው እያለ በተደጋጋሚ ሲናገር ተሰምቷል ይሄንም እንግዲህ ኳንተም ዶት ታቱ ብሎ ሲናገር ነበር አሁን እንግዲህ ኳንተም ዶት ታቱ ክትባት ማለት ኳንተም ዶት ቀደም እንኳን ዳነበብ ነው እንግዲህ ያው ኳንተም ቴክኖሎጂ ነው የሚጠቀመው ተብሎ ሞደርና ይሄ አርቲክል ሲወጣ ቢልጌስ ቀደም ብሎ ይናገረው ነበር በሚገርም ሁኔታ እና እነኚ ካምፓኒዎች አብረው ሰጥተው የሰው ልጅ እንግዲህ የማይክሮቺፕ ኢምፕላንት በክትባት መልክ እንዲሰጠው እንዲገባለት ምን ያህል ከጀርባ ሆኖ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ የሚያሳይ ነው በጣም የሚያሳዝን ነው እና ቢል ጌትስ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናስተውሉ ሰው በአዲስ አበባ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በፊት አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር በነበሩበት ጊዜ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ተሰጥቷል በዚህ በክትባት ዙሪያም በኢትዮጵያ ብዙ ከባለቤቱ ከብሊዳ ጌትስ ጋር ሆኖ ብዙ አይነት ስራዎች ሲሰሩ ነበር ህዝቡን ያለውነ ክትባት ሲከተውት ነበር አሁንም እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ምንን አይነት እኩይ የሆነ አላማ ይዘው እየተንቀሳቀሱ እንዳሉ ምንም እዚህ ጋራ የሚያጠራጥሩ በማያጠራጥሩ ሁኔታ ያያየን ነው ማለት ነው እንደምታስተውሱ እስከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው በ2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በስዊዘርላንድ ጎተርድ ታነልድ በታናል በሚባለው ቦታ ይሄ የታነሉ የታናል ምርቃት የባቡር ሀዲድ ይሄ በጉርጓድ ውስጥ የሚያልፍበት በዋሻ ውስጥ የሚያልፍበትን ስራት ሲያስመርቁ እንደተነጋገር ነው በጣም የሚገርም ሰርሞኒ ነበር እነኚ የፎለን ኤንጀልስ ይወደቁ ተመላክት እንዴት ከዚህ ከታናል ውስጥ ከዋሻው ውስጥ እንዴት የሚወጡበት መውጣታቸውን የሚያበስር ትዕይንት ትላልቅ ያለ መመሪያዎች ባሉበት 
በተገኙበት ሁኔታ ላይ ነው በሚገርም አይነት ሁኔታ ያሳዩት የዓለም ሚዲያዎችን በጣም ያስገረመ ነበር ያው እንደተነጋገረ ነው ከዚህ ቀደምና በከዚህ ወቅት ከዚህ ጋር አብሮ ተያይዞ በዛው ወቅት ይሄ ዲ ዌቭ የሚሉት የኳንተም ኮምፒውተር ግኝታቸውም ሁሉ ያሳዩበት ሁኔታ ነበረ ይሄ ዲ ዌቭ የሚባሉ ኮምፒውተሮች እንግዲህ ከ የሚታየውን ዓለም ከማይታየው ዓለም ሌላ ዳይመንሽን ጋር ካሉ ፍጥራን ጋር ያገናኙናል እንግዲህ ነኝ ፍጥራን ይወደቁት መላእክታን መሆናቸው ነው እንግዲህ የማይታዩ ወደቁ መላእክታን ጋር ያጨባብጡናል ከነሱ ብዙ ቴክኖሎጂን እናማራለን የምንሄድበት መንገድ ከዚህ በኋላ የተረየ መንገድ ነው ብለው እንግዲህ ሲናገሩ የነበረበትን ሁኔታ ነው አሁን በምን አይነት ሁኔታ እንደሆነ እንግዲህ አሁን ይሄንን በሽታውና ወረረሽኙንን በረረሽኙንና ኮሮና ቫይረስ ወረረሽኙንና ከተባሉ መፍቴ ብለው ያመጡት ነገር ደግሞ ከኳንተም ቴክኖሎጂ ጋራ መሆኑ በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚገርም ነው እና ይሄ ይበልጥ ደግሞ ያወረው ምልክት መሆኑ የወደቁት መልአክት ምልክት መሆኑ ይሄ ኳንተም ቴክኖሎጂ በከተባት መልክ ሊሰጥ ነው ያሰሙት እሱ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም ከያይዞ እኮ ነው ቀደም በተከተል በቀደም ተከተል ሲያመጡት ስካውን ድረስ ያሉት ነገር እና ይሄን ባንክ ሮ ማየት አለብን ዘመኑን ማወጃት አለብን ወገኖቼ እኔ በጣም የሚያሳዝን ነገር አሁን ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ በተደጋጋሚ ባለፈው በኢቢኤስ ላይ በዚህ በሳይንስ ፕሮግራሞች ላይ የሚቀርቡት አንዳንድ ነገሮች በሌሎችም ላይ በተለይ እነኚ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በደፈናው ምንም ሳንመረምር መቀበል አለባቸው የሚሉ አይነት አስተሳሰቦች ካንዳንድ ሰዎች የማይጠበቅ ነገሮች ፕሮግራሞች እየተሰሩ ይታያሉ እነሱ በጣም የሚያሳዝን ነው እንዴት እሺ እንደው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት እንኳን አይኖርን አንድ ሰው መሸስ የግድ መጽሐፍ ቅዱስ መን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይሆን አመለካከት ስለ ነገሮች አለ ይኑር ብሎ መሸስ ሰው ልጆችን መናገር አይቻልም ግን እንደው እንደው ሌላው ቢቀር የነኚህ ከጀርባ የሚንቀሳቀሱት የጨለማ የለበሱት አካላት የሚያደርጉትን ያደረጉ ያሉት ነገር ሁሉ ግዜ ፕሮብሌም ሪአክሽን ሶሉሽን ነው ሁሉ ግዜ መጀመሪያ ፕሮብሌም ይፈጠራል በምን ምክንያት ያ ፕሮብሌም እንደተፈጠራ አናውቅም ከዛ በኋላ በሚዲያው ያጓልጉት አለ ወደ ላይ ወደዚ ማታነ ዜና ህዝቡን ቴረር ፍራት የሚለቅ ሁኔታ ይፈጠራል ከዛ በኋላ ሶሉሽን ብለው የሚያመጡት ሁሉ ግዜ እነሱ ቀድሞ ያፈልጉት እንዲሆን ብላቸው ያሳኩት የሚፈልጉት አጀንዳ የሚያሳካ እኩ የሆነ ተግባር ነው የሚያደርጉት በአለም ህዝብ ላይ እና ይሄንን እንኳን እንዴት ነው መረዳት የሚያቀጥል በጣም የሚያሳዝነው ሁኔታ አሁን እኮ እነኚ ሰዎች አሁን ያለው ክራይሲስ ይሄንን የኮሮና ቫይረስ ኤፒዲሚክ ያሉትን ክራይሲስ ተጠቅመው እኮ ህዝቡን እኮ ማይክሮቺፕ ኢምፕላንት ተ እንዲ ቀበል እኮ ያደርጉት እኮ ነው ይሄንን እንዴት ነው ማየት የሚያቀጥል በተለይ በኢትዮጵያ ሁለት ስንት መንፈሳዊ አባቶች ባሉባት አገር ዛሬ ኢትዮጵያውያን ተነስተው ማይክሮቺፕ ኢምፕላንት እንደ ጥሩ ነገር አድርገው በሚዲያ ህዝቡን ሲነ በሚዲያ ሲነግሩት ሲሰባ በጣም የሚያሳዝን ነው ያው እንደምታስቡት የዛሬ አመት እንደምታውቁት የዛሬ አመት የሱዲን ህዝብ በአብዛኛው በፈቃዱ ማይክሮቺፕ ኢምፕላንት ተከትፎ አሁን ዛሬ ስዊድን ቀዳሚ ይሆናልች ይሄንን የቫይረሱ ክትባት በዚህ አይነት የሚመጣ ከሆነ እንቀበላለን ብለው ከሚናገሩ አገሮች አንዱ ሆናለች አሁን እኮ ምን የተናገሩ ያሉት እነኚህ ሰዎች ከክትባቱ በኋላ ደግሞ ክትባቱን ያልተቀበሉ ሰዎች ስራ መቀጠር የለባቸው ምክንያቱም በሽታው እንዲስፋፋ ቬክል ይሆናሉ ማስተላለፊያ መንገዶች ስለሚሆኑ ሰዎች ይሄንን ባዮቲክ ኢምፕላንት መቀበል አለባቸው ቺፑ ቡ ቺፑ ማድረግ አለባቸው ይሄ እንደ እንደ ስንነጋገር እንደነበረው ዲጂታል አይዲ 2020 ለማባለ የሚጠራ ለሄንን ታቱ ወይ ምን ክትባት ያላደረጉ ሰዎች ስራ ሊቀጠሩ አይችሉም ምክንያቱም መስራቤቶቹ መስራቤቶች እነኚህን ሰዎች 
ሊቀጥሉ አይገባም አውሮፕላን ሊሳፈሩ አይችሉም ምክንያቱም አውሮፕላን ላይ ያለውን ሰው በበሽታው ሊያዝዙ ይችላሉ ያለበትና የሌለበት የተከተበና ያልተከተበ ማረጋገጫው ሰርተፊኬቱ ይሄ ማይክሮቺፕ ነው እያሉ የተናገሩ ነውና እንግዲህ እኔ መጻፍ ቅዱሳዊ እምነት ላላችሁ ሰዎች በጣም ማስጠንቀቅ የምፈልገው ነገር በመጻፍ ቅዱስ ላይ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ተነግሯል እንደውም ይሄንን ያወሩ ምልክት ከመታስደርጉ በቃ እንደዚሁ በትቦቱ ይሻላችኋል በሰይፍ መሰይፍ ካለባችሁ በሰይፍ ተሰይፉ መራ መታረስ ካለባችሁ በራ መሙት ካለባችሁ ሙቱ ለዚ ምንም ነገር ንሳ የለውም ብሎ መጻፍ ቅዱስ በዮሐንስ ላይ በተደጋጋሚ ተነግሯል እነኚህ ሰዎች ኦፍ ኮርስ በግዳጅ አይደለም ቺፕ ካሬለ ስራ ተቀጠረ ማይክሮቺፕ ካሬለ ስራ ተሰራ ማይክሮቺፕ ካሬለ መኪና አትነዳም መግዛት አትችልም ለወጣት አትችልም እንዲህ ያሉ ነው እንግዲህ ሊያመጡት ያሰሙት በጣም 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 ከባድ አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ያለ ነው ሰዓት ላይ ነው ያለ ነውና ብዙዎችአችን ስለማይራባ ነገር አሁን ምን አውራበትና ምን ተጫጫቅበት ይዘ አይደለም ይሄ በተሰባችን እኛን ህይወታችን በጣም በኃይለኛው አደጋ ላይ ሊጥሉ ምን ይጨለማ የለበሱ ሰዎች የተንከሳቀሱ ያለበት ሰዓት ነው እኮ የነፍስ ጉዳይ ነው ምን ወገኖች ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ለናስብና ለምንጠነቀቅ ይገባል ህዝቡን ባለ ወዳን ሆነ መንገድ ይሄ ዝም ብሎ እንደ ድሮ እንቶ ፎንቶ የቴክኖሎጂ ውጤትን በቃ ሁሉ ማሪፍ ነው ይያሉ ከውጭ ሀገር የሚገባውን እነዚህ ሰዎች የሚነግሩን ማግበስበስ ሳይሆን ቆም ብለን አላማቸው ወዴት ነው ወዴት አይነት መንገድ ይወሰዱን ነው ብለን ለመረምርና በቅጡ ለናስተውል የሚገባበት ሰዓት አሁን ነው እንግዲህ አሁን አሁን እኮ ፊልፍት ይያደርጉት ነው እንደ ሁሉ እኮ በድብቅ አይደለም እኮ ይስኖት ኦከልት አይደለም ኒሞር አሁን ፊልፍት ነው ስለዚህ ማስት ተስተምሩ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ባካቹ አስተምሩ መርሙሩ ነገሮችን የአርቲስቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ስሩ ህዝቡን አንቁ እንኛንም አንቁ ምስኪ የምትጽፉ ሰዎች ይሄንን ስሩ ለሌላ በሌላ በማይረባ ጉዳይ ላይ ባካቹ አንጨቃጨ ማለት ነው አመሰግናለሁ